Horoskop für heute, Wassermann, 23. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der heutige Transit von Sonne und Neptun kann Sie etwas entmutigen, aber er ist hilfreich, um Sie daran zu erinnern, eine Pause einzulegen oder sich zu erfrischen. Er kann ein Zeichen dafür sein, dass Sie eine Auszeit brauchen, die Ihnen helfen könnte, wieder etwas Inspiration zu finden. Versprechen und Pläne, die heute gemacht werden, können später auf der Strecke bleiben. Die Versuchung ist groß, den einfachen Weg zu gehen, aber es ist besser, nichts Untypisches zu tun. Anstatt sich zu verpflichten, ist es vielleicht am besten, die Dinge auf Eis zu legen, bis Sie sie herausgefunden haben. Erinnern Sie sich an Ihr Bedürfnis nach mehr Magie. Fantasie oder Sensibilität und arbeiten Sie dann daran, diese Dinge in Ihre Bestrebungen und Pläne zu integrieren. Bei all dem, was in Ihrem Leben vor sich geht, übersehen Sie diese Dinge vielleicht. Versuchen Sie später heute, einige der leichteren Elemente der Bewegung des Mondes in Ihrem Kommunikationssektor zu nutzen und genießen Sie einige lockere Gespräche oder Ablenkungen, die Ihnen helfen, sich zu entspannen. Das potenzielle Drama der letzten Tage könnte Ihnen jetzt noch im Kopf herumgehen. Das liegt daran, dass die mächtige Sonne auf der anderen Seite des Himmels in ihrem Solarhaus der Partnerschaft in einem scharfen Quadrat mit dem elektrischen Uranus kollidierte, der jetzt in ihrem Solarhaus des Heims, der Familie und des häuslichen Lebens für Unruhe sorgt. Das stellt sicher, dass ein Konflikt gleich um die Ecke sein könnte. Sie und ein Liebhaber könnten schockierende und schreckliche Nachrichten über ihren Wohnsitz oder ein Familienmitglied hören, oder wenn sie einen Umzug oder eine Renovierung planen, fällt etwas durch die Maschen. Versuchen Sie Ihr Bestes, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Was wird Ihr Halschakra bei der Arbeit entzünden? Sie fühlen sich vielleicht gesprächiger als sonst, da der Mond in das Zeichen wieder eintritt. Die feurige Mondenergie wird Sie ermutigen, Ihre Meinung zu äußern. Es gibt etwas, das Sie mitteilen möchten, sei es Feedback, eine Idee oder Ihre Meinung. Da dies eine anspruchsvolle Energie sein kann, sollten Sie die Stimmung im Raum einschätzen, bevor Sie sich zu Wort melden. Schließlich möchten Sie sich nicht auf kleinliche Diskussionen oder alberne Meinungsverschiedenheiten über Arbeitsangelegenheiten einlassen. Bleiben Sie standhaft, aber auf eine Art und Weise, bei der Sie ein Anführer statt ein Anstifter sein können. Halten Sie die Dinge heute in fast allen Bereichen locker. Bringen Sie das Tiefe mit dem Oberflächlichen in Einklang, gießen Sie die Pflanzen, waschen Sie die Wäsche und putzen Sie die Küche, während Sie die emotionalen Strömungen spüren, die tief in Ihnen lauern. Die Dinge müssen in Ihrem Unterbewusstsein reifen, bis Sie bereit sind, an die Oberfläche zu kommen. Ich empfehle Ihnen, zur Bewegung einen leichten Spaziergang zu machen oder ein paar Runden zu schwimmen. Konzentrieren Sie sich auf die Zubereitung gesunder Mahlzeiten wie Gemüsesuppe oder vegetarischem Auflauf. Erkennen Sie die Schönheit in bescheidenen Dingen. Es ist heiß. Sie müssen heute die Ärmel hochkrempeln und vorankommen. Es wartet Arbeit auf Sie, Sie müssen Entscheidungen treffen und Ergebnisse erzielen. Heute ist kein Platz für Nachlässigkeit, Schwäche oder mangelnde Motivation. Sie sind zu vielem fähig, also zögern Sie nicht länger. Wenn Sie in Ihrem Liebesleben daran gedacht haben, jemandem näher zu kommen, wird wahrscheinlich eine echte Verbindung mit Aussicht auf eine Ehe und gemeinsames Glück entstehen. Machen Sie es! Der monatliche Besuch des Mondes in Ihrem Einkommenssektor führt häufig zu Spannungen mit Venus in Ihrem Finanzsektor, doch dieser herausfordernde Aspekt kann positive Auswirkungen haben. Während der Mond ihren finanziellen Instinkt schärft und als Katalysator wirkt, nutzt Venus jede daraus resultierende finanzielle Spannung als Motivation und aktiviert die Gesetze der Anziehung sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben. Gleichzeitig bleiben Planeten, die Kommunikation und Beziehungen beeinflussen, harmonisch und konzentrieren sich darauf, vergangene Probleme effektiv anzugehen. Was einen freundlichen Aspekt zwischen Merkur, dem Planeten der Kommunikation in ihrem Beziehungssektor und dem Zwergplaneten Eris in ihrem Kommunikationssektor, der sich gerade zu trennen beginnt, bedeutsam macht, ist, dass sie beide in rückläufiger Bewegung sind. Eris ist die Kriegerprinzessin des Kosmos und da Merkur nächste Woche direktläufig wird, gibt ihnen dies die Mittel und die Entschlossenheit, ihren Beziehungen, der Vergangenheit und unausgesprochenen Worten eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick Wenn der Mond heute Abend in das feurige Zeichen wieder eintritt, 
können Sie mit einem Anstieg der Motivation und handlungsorientierter Energie rechnen. Dieser Mundwechsel bringt eine dynamische Abwechslung mit sich, die Sie mit Enthusiasmus und neuem Tatendrang erfüllt. Es ist die Art von Energie, die Sie in Bewegung bringt, und Sie werden möglicherweise eine Steigerung Ihrer Ausdauer bemerken. Ob Sie nun Ihre To-Do-Liste abarbeiten, sich in ein neues Projekt stürzen oder sich einfach inspirierter fühlen, Dinge zu erledigen, heute Abend bietet das Potenzial für ernsthafte Produktivität. Bei all dieser Aufregung und Energie kann man sich jedoch leicht hinreißen lassen. Hatten Sie schon einmal einen dieser Abende, an denen Sie so in Ihre Tätigkeit vertieft waren, dass Sie den Überblick über die Zeit verloren und dann feststellen, dass es schon weit nach Ihrer Schlafenszeit ist? Mit dieser Mundenergie im Widder könnte das durchaus möglich sein. Es ist verlockend, weiterzumachen, aber versuchen Sie, Ihre Grenzen zu kennen. Schlaf ist genauso wichtig wie Produktivität, und wenn Sie zu oft bis spät in die Nacht arbeiten, kann das auf lange Sicht zur Erschöpfung führen. Was also sollten Sie mit all dieser Energie tun? Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen am wichtigsten ist. Es passiert schnell, dass Sie das Gefühl haben, alles auf einmal erledigen zu können, aber wenn Sie sich zu sehr verzetteln, kann das zu Überforderung führen. Priorisieren Sie stattdessen die Aufgaben und Ziele, die wirklich wichtig sind. Welche Dinge geben Ihnen das größte Gefühl der Erfüllung, wenn Sie sie erreichen? Indem Sie sich auf diese Prioritäten konzentrieren, können Sie Ihre Energie effektiver kanalisieren. Und wenn Sie etwas Neues beginnen, warum laden Sie nicht andere ein, sich Ihnen anzuschließen? Die Energie des Widders ist mutig und unabhängig, aber Zusammenarbeit kann zu noch größerem Erfolg führen. Betrachten Sie es als eine Möglichkeit, Ihr Feuer mit den Stärken anderer zu verbinden und gemeinsam etwas noch Mächtigeres zu schaffen. Haben Sie schon einmal ein Projekt mit Freunden oder Kollegen in Angriff genommen und festgestellt, dass Ihr Input Ihre Ideen auf die nächste Ebene gebracht hat? Wenn Sie offen für Hilfe sind, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie viel reibungsloser die Dinge laufen können. Und noch ein Tipp, denken Sie nicht zu viel darüber nach. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht weiterzukommen, ist es manchmal das Beste, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Sprung nach vorne machen, auch wenn Sie nicht ganz sicher sind, wo Sie landen werden. Das ist die Art von mutiger, selbstbewusster Energie, um die es bei diesem Widermund geht. Wenn Sie sich selbst und Ihren Fähigkeiten vertrauen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie auf den Beinen landen und diese berauschenden Momente des Erfolgs und der Freude erleben. Doch bei all dieser Leidenschaft und diesem Tatendrang ist es wichtig, auf die Balance zu achten. Es ist zwar toll, sich so lebendig und bereit zu fühlen, die Welt zu erobern, aber lassen Sie sich von dieser Leidenschaft nicht überwältigen. Manchmal stellt Sie das Universum vor Herausforderungen, nur um zu sehen, wie Sie damit umgehen. Vielleicht ist es jemand, der gegen Sie zu arbeiten scheint, oder eine Situation, die Sie plötzlich aus der Bahn wirft. Was auch immer die Herausforderung ist, es ist wichtig, sie mit Anmut und Ruhe anzugehen. Diese Hindernisse sind nicht dazu da, sie aus der Bahn zu werfen, sondern sind Gelegenheiten für Wachstum und Lernen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um durchzuatmen und die Situation zu beurteilen. Handelt es sich um eine Herausforderung, der Sie sich direkt stellen müssen, oder ist es etwas, das Sie umgehen können? Der Schlüssel liegt darin, sich auf Ihren Weg zu konzentrieren und sich nicht von kleinen Ablenkungen vom Kurs abbringen zu lassen. Haben Sie sich jemals eine Herausforderung gestellt, die Ihnen im Nachhinein tatsächlich geholfen hat, zu wachsen oder die Dinge klarer zu sehen? Manchmal erweisen sich diese Hindernisse als Segen im Unglück. Und ein Wort der Warnung, achten Sie darauf, wie Sie in dieser Zeit mit anderen umgehen. Die feurige Energie des Widders kann manchmal zu impulsiven Handlungen oder dem Wunsch, anzugeben, führen. Obwohl Selbstvertrauen großartig ist, ist es wichtig, geerdet und bescheiden zu bleiben. Wenn Sie in einer Macht- oder Einflussposition sind, widerstehen Sie der Versuchung, diese Macht zu missbrauchen. Die Leute werden Sie mehr für Ihre Integrität und Ihre Bereitschaft, Fehler zuzugeben, respektieren. Haben Sie jemals festgestellt, dass das Zeigen von Verletzlichkeit oder das Eingestehen eines Fehlers Ihre Beziehungen tatsächlich gestärkt hat? Es sind diese Momente der Authentizität, die zu tieferen Verbindungen und größerem Respekt führen können. Letztendlich lädt Sie dieser Widermund dazu ein, Ihre Energie zu bündeln, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und voller Zuversicht voranzuschreiten. 
Auf dem Weg dorthin kann es Herausforderungen geben, aber mit der richtigen Einstellung können Sie diese überwinden und weiterhin Fortschritte in Richtung Ihrer Ziele machen. Also, was werden Sie heute Abend in Angriff nehmen? Und wie werden Sie diese feurige Energie in etwas lenken, das Sie Ihren Träumen näher bringt? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. Ich würde gerne hören, wie Sie diese aufregende Energie optimal nutzen.